कानून का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कानून का डंडा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए हर बहन बेटी को सुख चैन की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए एक एक नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए भाइयों बहनों ये जो आप चाहते हैं इसके लिए योगी जी काम कर रहे हैं तो कहते हैं देखो योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया उसको जेल में डाल दिया तो क्या उसको महल में भेजे क्या न्या उसको महल में भेजे क्या भाइयों बहनों पहले यहां क्या स्थिति थी ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं कानून व्यवस्था सुधारने पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों में एक बार फिर औद्योगिक विकास का विश्वास आया है भाजपा सरकार यूपी के हर जिले हर क्षेत्र की ताकत वहां की विशेषता को पहचान कर उसे बढ़ाने में जुटी है इसी सोच के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई है योगी जी की सरकार ने छोटे लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर काम किया है साथियों आपका उत्साह आपका प्यार मेरी सर आंखों पे आपने इतना प्यार दे रहे हो बहनों आपका ये प्यार आपके ये आशीर्वाद मैं आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा विकास करके लौटाऊंगा आपका कल्याण करके लौटाऊंगा साथियों सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी आज विश्व में अपना डंका बजा रही है हमारे कितने ही छोटे मोटे परिवार अनेक नौजवान अनेक परिवार इस कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं लेकिन इस लकड़ी की नक्काशी को एक बड़े ब्रांड के तौर पर आगे बढ़ाने का काम भाजपा की सरकार ने ही किया है 2017 से पहले कोई इस उद्योग की सूद लेने वाला नहीं था भाइयों मैनो मुझे बताइए एक सवाल का जवाब देंगे आप मुझे बताइए ये योगी जी की सरकार बनने के पहले ये नक्काशी का काम यहां होता था कि नहीं होता था होता था कि नहीं होता था उसके पहले जो सरकारें चलती थी तब भी होता था कि नहीं होता था मोदी जी दिल्ली में आए उसके पहले भी होता था कि नहीं होता था आपके दादा परदादा भी करते थे कि नहीं करते थे लेकिन इतनी सरकारें आई इतने नेता आए किसी ने आपको पूछा ही नहीं ये भाजपा सरकार है जिसने आपकी ताकत को पहचाना है और दुनिया में डंका बजाया है आज देखिए आज ये नक्काशी लकड़ी का नक्काशी का जो काम है उसको जीआई टैग ये डबल इंजन की सरकार ने ही दिया है 
ये दिलवाने का काम हमारी सरकार ने किया है जब मैं वोकल फॉर लोकल बोलता हूं वोकल फॉर वोकल फॉर तो उसमें भी सहारनपुर के स्थानीय उत्पादकों आपकी ये जो उत्पादन की ताकत जुड़ी हुई है उसका सामर्थ्य जुड़ा हुआ है भाई और बहनों मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ गौर परिवारवादी लोग एक पूरी पार्टी परिवारवादी जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़ बोले वचन देना कुछ भी वचन दे देना हम ये करेंगे हम वो करेंगे उनका क्या जाता है आना तो है नहीं करना तो है नहीं बोलते जाओ आप मान के चलिए जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे गैर जिम्मेदारी होंगे और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों इन लोगों के बहकावे में नहीं आएगा इन लोगों को जब आपने मौका दिया तो इन्होंने क्या किया ये कभी मत भूलिएगा आप याद करिए इन लोगों ने शहरों को 22 घंटे और गांवों को 20 घंटे बिजली देने की बात कही थी ऐसे वादे किए थे लेकिन उन्होंने ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा और किया तो कहा किया अपने परिवार के जिले में किया परिवारवादी सोच बिजली में भी वहीं पर अटक गई सहारनपुर जैसे बाकी जिले ऐसे ही छोड़ दिए गए ये लोग कभी यूपी के विकास के बारे में गरीबियों के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं इन लोगों को गरीब का दर्द ना दिखता है और ना ही वो दुख दर्द को समझ पाते हैं केंद्र सरकार जो घर बनाने की योजना चलाती है उसने भी हमारे गरीबों ने भी ये परिवारवादी लोगों की निर्दयता को जेला है मैं भाइयों बहनों आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं बताऊं क्या मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं ये आंकड़े सुन करके आप चौंक जाएंगे सिर्फ इतने आंकड़े सुनोगे ना तो भी आपको लगेगा हां भाजपा की सरकार हमेशा रहनी चाहिए आप सुनिए साथियों जब यहां पे ये गोर परिवारवादी लोग सत्ता में थे सिर्फ परिवार के लिए ही जीने वाले लोग सत्ता में थे तो इन्होंने मैं सिर्फ यहां की लोकल बात करता हूं बाहर की नहीं करता हूं ताकि आप चेक कर सकें इन्होंने सहारनपुर के शहरी इलाकों में हमारे इस सहारनपुर के शहरी इलाकों में 500 गरीबों के लिए घर बनाएंगे ये उन्होंने स्वीकृति दी थी कितने 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 सिर्फ 500 सौ 
और इतनी बड़ी बातें करने वाले लोगों ने 500 सौ घर भी बना नहीं पाए सिर्फ 200 सौ घर बनाए कितने कितने यानी 500 की बात की और बनाए कितने अब देखिए 2017 में आपने लोगों के लिए जीने वाली उत्तर प्रदेश का भला करने वाली उत्तर प्रदेश का कल्याण करने के लिए जी जान से जुटी हुई उत्तर प्रदेश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काम करने वाली जब योगी जी की सरकार बनाई जो बदलाव आया उसके आंकड़े भी सुनने जैसे हैं मैं बताऊं पहले की सरकार ने 500 का लक्ष्य रखा सिर्फ 200 कर पाए योगी जी ने क्या किया भाइयों बहनों सहारानपुर शहर की मैं बात कर रहा हूं इकतीस हजार कहा पांच सौ और कहा इकतीस हजार इकतीस हजार घरों को स्वीकृति यानी इकतीस हजार गरीब परिवार लखपति बनाने का लक्ष्य और इनमें से अठारह हजार का तो काम पूरा कर दिया अब मुझे बताइए भाइयों पांच सौ और दो सौ के बीच में भी जो लटके पड़े रहते हैं उनकी जरूरत है कि इकतीस हजार के लोगों की जरूरत है सीधी समझ है भाइयों काम करने वाली सरकार चाहिए योजनाओं को जमीन पर लागू करने वाली सरकार चाहिए और यही होती है डबल इंजन की सरकार की ताकत सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सेवा में लगे रहने वाले लोग अपने परिवार का भला सोचने वाले लोग गरीब के लिए दलित पीड़ित शोषित वंचित के लिए छोटे किसान के लिए ये कभी भी सोच नहीं सकते काम कभी कर नहीं सकते हैं साथियों आपको याद होगा इन लोगों के राशन माफिया याद है ना राशन माफिया ये हमारे गरीब का राशन भी खा जाते थे डबल इंजन की सरकार ने इनके ये कारनामे भी देखे हैं कारस्तानी भी देखी है और हमारी सरकार ने उसको बंद कर दिया अलीगढ़ का ताला लगा दिया अब मुझे बताइए जिन लोगों के खेल बंद हो गए उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा ये चोरी डकैती के काम बंद हो गए वो लाम बंद होंगे कि नहीं होंगे वो हमारे खिलाफ जहर उगलेंगे कि नहीं उगलेंगे मुझे बताइए क्या मुझे इससे डर जाना चाहिए क्या मुझे काम बंद करना चाहिए क्या मुझे भाग जाना चाहिए क्या मुझे आपकी भलाई के लिए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जी जान से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आपकी भलाई के लिए मेरी जिंदगी खपानी चाहिए कि नहीं खपानी चाहिए भाइयों बहनों ये मैं तब करता हूं क्योंकि आप मेरे साथ है इसके कारण मुझे ताकत मिलती है भाइयों बहनों सौ साल के सबसे बड़े संकट काल में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में गरीबों की सरकार ने किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया आज करोड़ों यूपी वासियों को मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है इसमें बड़ी संख्या में हमारे दलित भाई बहन पिछड़ा वर्ग के साथी भी है गरीब के लिए यही सेवा भाव 
जो यूपी का गरीब दलित पिछड़ा आज साफ साफ अनुभव कर रहा है आंखों के सामने देख रहा है डबल इंजन का डबल बेनिफिट यही उत्तर प्रदेश आज चाहता है साथियों सबका साथ सबका विकास ही यूपी के विकास का मूल मंत्र है भाजपा के लिए विकास में बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है इसलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है हमने मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है लेकिन साथियों जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुले आम भाजपा को मिलने लगा जब मुस्लिम बेटियां एक एक दो मिनट के अपने वीडियो डालने लगी भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला इसके लिए गौरव गान करने लगी तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई वो बेचैन हो गए अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई उनके पेट में दर्द होने लगा मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा ये इतनी बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे साथियों हमारी सरकार हर मजलूम हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है
nothing like garam alu puri. I'm now all set for the campaign trail in the battle for Punjab. Mmm, enjoy. Punjab dil mein thadkta hai. Rajwada Shahi ke khilaf ladai hai. Elections will come and go. The Punjabi dhaba will remain forever. All of us have been living with COVID-19, but have you wondered how it is transmitted? COVID-19 is transmitted in particular by saliva droplets. These principal vectors of the disease are expelled from the moist areas of the respiratory tract and throat when we cough or sneeze and potentially in smaller quantities when we speak. Virus transmission occurs when droplets from an infected person are inhaled by another, principally via the mucous membranes in the mouth and nose. Contamination can occur via the eyes. COVID-19 can also be transmitted when an infected droplet lands on a surface which is then touched by another person who then touches their face. There are many question marks over the viral load required to be infected by COVID-19 and how long it can survive on a surface. A droplet is governed by gravity and so gradually floats to the ground on average at between 1 and 2 meters, hence it is advised to respect social distancing. There is also considerable uncertainty over whether the virus can survive in the air. In particles of less than 5 micrometers, even when the water has evaporated, it remains active, suspended in the air. If so, a person could become infected by simply walking through a room where an infected person coughed hours before. To stop saliva droplets, authorities recommend people wear masks in public. The biggest fight in Indian politics. Who will win the big battle of Uttar Pradesh? All the ground reportage on India's election channel, Battleground Uttar Pradesh, only on India Today. Driven by Kia Car Rents, it's from a different world.